రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి అనేక పాస్టల్ ప్రశ్నల గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నాం అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే చేసుకోండి లైక్ చేయటం మర్చిపోకండి అలాగే ప్లే స్టోర్ నుంచి మన శ్రీ కామేశ్వరి నాలెడ్జ్ బ్యాంక్ యాప్ను కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరింత మెరుగైన విజ్ఞానం కోసం మొదటి ప్రశ్న పోస్టల్ శాఖ పరిపాలన ఎవరి నియంత్రణలో ఉంటుంది ఏ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ బి చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ సి పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ డి డైరెక్టర్ జనరల్ ప్రశ్న మరొకసారి పోస్టల్ శాఖ పరిపాలన ఎవరి నియంత్రణలో ఉంటుంది ఏ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ బి చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ సి పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ డి డైరెక్టర్ జనరల్ గెస్ చేశారా గెస్ చేయండి గెస్ చేశారా ఎస్ డి డైరెక్టర్ జనరల్ చూడండి దేశం ఇరవై మూడు పోస్టల్ సర్కిల్గా విభజించబడింది ప్రతి సర్కిల్కు చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ నేతృత్వం వహిస్తారు ప్రతి సర్కిల్ ఒక పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ నేతృత్వంలోని ప్రాంతాలుగా విభజించబడింది మరియు విభాగాలుగా పిలవబడే ఫీల్డ్ యూనిట్లను కలిగి ఉంది ఈ విభాగాలు మరింత ఉప విభాగాలుగా విభజించబడ్డాయి ఇరవై మూడు సర్కిళ్లతో పాటు డైరెక్టర్ జనరల్ నేతృత్వంలోని భారత సాయుధ దళాలకు పోస్టల్ సేవలను అందించడానికి ఒక బేస్ సర్కిల్ అనేది ఉంది తర్వాత ప్రశ్న పోస్టల్ సర్కిల్ హెడ్ ఎవరు ఏ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ బి చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ సిపిఎంజి సి డైరెక్టర్ ఆఫ్ పోస్టల్ సర్వీస్ డి పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ ప్రశ్న మరొకసారి పోస్టల్ సర్కిల్ హెడ్ ఎవరు ఏ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ బి చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ సిపిఎంజి సి డైరెక్టర్ ఆఫ్ పోస్టల్ సర్వీస్ డి పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ గెస్ చేశారా గెస్ చేయండి గెస్ చేశారా ఎస్ బి చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ సిపిఎంజి ప్రతి సర్కిల్కు చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ నేతృత్వం వహిస్తారు ప్రతి సర్కిల్ ఒక పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ నేతృత్వంలోని ప్రాంతాలుగా విభజింపబడింది దేశం ఇరవై మూడు పోస్టల్ సర్కిల్స్గా విభజించబడింది తరువాత ప్రశ్న పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎన్ని తరగతులుగా విభజింపబడింది ఏ ఒకటి బి రెండు సి మూడు డి ఐదు ప్రశ్న మరొకసారి పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎన్ని తరగతులుగా విభజింపబడింది ఏ ఒకటి బి రెండు సి మూడు డి ఐదు గెస్ చేశారా గెస్ చేయండి గెస్ చేశారా ఎస్ సి మూడు పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే ఇది ప్రాథమికంగా మూడు రకాలుగా వర్గీకరించబడింది అవి హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ మరియు బ్రాంచ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ తరువాత ప్రశ్న ఒక సంవత్సరంలో పోస్ట్ ఆఫీస్ సెలవుల జాబితాలో ఎన్ని ఉంటాయి ఏ పదహారు బి పదిహేడు సి పద్దెనిమిది డి పంతొమ్మిది ప్రశ్న మరొకసారి ఒక సంవత్సరంలో పోస్ట్ ఆఫీస్ సెలవుల జాబితాలో ఎన్ని ఉంటాయి ఏ పదహారు బి పదిహేడు సి పద్దెనిమిది డి పంతొమ్మిది గెస్ చేశారా గెస్ చేయండి గెస్ చేశారా ఎస్ బి పదిహేడు నోట్స్ ప్రతి సంవత్సరం ఒక పదిహేడు నేషనల్ హాలిడేస్ అనేవి ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి తర్వాత ప్రశ్న పోస్టల్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ 
ఎవరు జారీ చేస్తారు ఏ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ బి ఏ పోస్ట్ ఆఫీస్ అయినా సి ది పిఎంజి డి ద సూపరింటెండెంట్ ప్రశ్న మరొకసారి పోస్టల్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ ఎవరు జారీ చేస్తారు ఏ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ బి ఏ పోస్ట్ ఆఫీస్ అయినా సి ద పిఎంజి డి ద సూపరింటెండెంట్ గెస్ చేయండి గెస్ చేశారా గెస్ చేయండి ఎస్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పోస్టల్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ అనేవి మూడు సంవత్సరాల వ్యాలిడిటీ కలిగినటువంటి కార్డ్స్ ఇవి చిరునామాకు సంబంధించి ఈ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ అనేవి హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసులో జారీ చేస్తారు తర్వాత ప్రశ్న సర్కిల్ కంప్లైంట్ ఆఫీసర్ ఎవరు ఏ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ బి చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ సి పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ డి డివిజనల్ హెడ్ ప్రశ్న మరొకసారి సర్కిల్ కంప్లైంట్ ఆఫీసర్ ఎవరు ఏ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ బి చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ సి పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ డి డివిజనల్ హెడ్ గెస్ట్ చేశారా గెస్ట్ చేయండి గెస్ట్ చేశారా ఎస్ ఏ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ సంస్థలో సున్నితమైన అవినీతి చెందే ప్రదేశాలను గుర్తించటము మరియు అటువంటి ప్రాంతాలలో పోస్టు చేయబడిన సిబ్బందిపై నిఘా ఉంచటం వ్యవస్థలు దాని వైఫల్యాలు అవినీతి లేదా దుర్వినియోగాల ఉనికిని గుర్తించటానికి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సాధారణ తనిఖీలను నిర్వహిస్తుంది అనుమానాస్పద చిత్తశుద్ధి ఉన్న అధికారులపై సరే నిఘా ఉండేలా నిర్ధారిస్తారు తర్వాత ప్రశ్న మనీ ఆర్డర్ ఎంతకాలం తర్వాత వాయిడ్ మనీ ఆర్డర్గా పరిగణింపబడుతుంది ఏ ఒక నెల బి రెండు నెలలు సి ఒక సంవత్సరం డి ఇష్యూ చేసిన నెల తర్వాత నెల చివరి రోజు ప్రశ్న మరొకసారి మనీ ఆర్డర్ ఎంతకాలం తర్వాత వాయిడ్ మనీ ఆర్డర్గా పరిగణింపబడుతుంది ఏ ఒక నెల బి రెండు నెలలు సి ఒక సంవత్సరం డి ఇష్యూ చేసిన నెల తర్వాత నెల చివరి రోజు గెస్ట్ చేశారా గెస్ట్ చేయండి గెస్ట్ చేయండి గెస్ట్ చేశారా ఎస్ డి ఇష్యూ చేసిన నెల తర్వాత నెల చివరి రోజు వాయిడ్ మనీ ఆర్డర్ అంటే చలని మనీ ఆర్డర్ చెల్లింపుదారునికి మనీ ఆర్డర్ చెల్లింపును అమలు చేయలేకపోతే మరియు రెండవది కొనగొడబడనందున ఆ మొత్తాన్ని చెల్లింపుదారునకు తిరిగి చెల్లించలేకపోతే ఆర్డర్ అనేది చలదు మరియు దాని విలువ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి జమ చేయబడుతుంది మనీ ఆర్డర్ యొక్క కనీస కరెన్సీ వ్యవధి ఇష్యూ చేసిన నెల తర్వాత నెల చివరి రోజు ముగింపుతో ముగుస్తుంది తర్వాత ప్రశ్న ఫ్రాంకింగ్ మీటర్ రీసెట్ ఎవరిచే చేయబడుతుంది ఏ పిఏ బి పోస్ట్ మ్యాన్ సి ఎల్ఎస్జి పోస్ట్ మాస్టర్ డి పిఆర్ఐ మరియు అంతకంటే ఎక్కువ ప్రశ్న మరొకసారి ఫ్రాంకింగ్ మీటరు రీసెట్ ఎవరి చేత చేయబడుతుంది ఏ పిఏ బి పోస్ట్ మ్యాన్ సి ఎల్ఎస్జి పోస్ట్ మాస్టర్ డి పిఆర్ఐ మరియు అంతకంటే ఎక్కువ గెస్ చేశారా గెస్ చేయండి గెస్ చేశారా ఎస్ డి పిఆర్ఐ మరియు అంతకంటే ఎక్కువ ఫ్రాంకింగ్ మీటర్ ఆర్డర్ హెచ్ పిట్ని ఒక అమెరికన్ ఆవిష్కర్త అండి మరియు తపాలా మీటర్ యొక్క తండ్రిగా ప్రసిద్ధి చెందిన వ్యాపారవేత్త అయిన తర్వాత ప్రశ్న భారతీయ పోస్టల్ ఆర్డర్లో ఎన్ని డినామినేషన్లు ఉన్నాయి ఏ ఆరు బి ఏడు సి ఎనిమిది డి పది ప్రశ్న మరొకసారి భారతీయ పోస్టల్ ఆర్డర్లో ఎన్ని డినామినేషన్లు ఉన్నాయి ఏ ఆరు బి ఏడు సి ఎనిమిది డి పది గెస్ చేశారా గెస్ చేయండి 
గెస్ చేశారా గెస్ చేయండి గెస్ చేశారా ఎస్ సి ఎనిమిది ఐపీ వాలు రూపాయి రెండు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు పది రూపాయలు ఇరవై యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు ఇలా ఎనిమిది రకాలైనటువంటి డినామినేషన్లు ఐపీఓ ఆర్డర్ ఐపీఓ అంటే ఇండియన్ పోస్టల్ ఆర్డర్ దీంట్లో ఉన్నాయి భారతీయ పోస్టల్ ఆర్డర్లు పోస్ట్ ద్వారా చిన్న మొత్తాలను బదిలీ చేయటానికి అనుకూలమైనటువంటి మార్గాలను అందిస్తాయి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ ఎవరి క్రిందకు వస్తుంది ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ బి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ సి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎటర్నల్ అఫైర్స్ డి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ రెస్ట్ మరొకసారి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ ఎవరి క్రిందకు వస్తుంది ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటుంది ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ B. Ministry of Communications C. Ministry of Eternal Affairs D. Ministry of Home Affairs Guess Che Saram Guess Che Indi Guess Che Saram S. B. Ministry of Communications Department of Posts Anedi Ministry of Communications Vari Adhinan Lo ఉంటుంది సంస్థలో ఒక సుఖినోభావంతో